ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் கார்த்தி இன் அஸ் ஜப்பான் ஜப்பான் இந்த படம் வந்து தீபாவளிக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஃபுல் ஆன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக வந்து வரப்போகுது தீபாவளி அப்படின்னாலே வந்து செலிப்ரேஷன் தான் எல்லாருமே ஜாலியாக இருக்கணும் சிரிச்சுட்டு இருக்கணும் ஒரு மூணு நாள் நமக்கு அப்படி டைம் போகிறதே தெரியக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு படம் வந்து வருது அப்படின்னா அதை விட பெட்டராக எதுவுமே இருக்க முடியாது அதுவும் கார்த்தி சார் சொல்லி கேட்கவே வேணாம் அவர் வந்தாலே ஃபண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய படங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு போஸ்டர் பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிட்டோம் ஏதோ பண்ணியிருக்காவியா அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் த ஹோல் டீம் இஸ் வித் அஸ் ராஜமுருகன் சார் இருக்காரு அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம் அண்ட் அனு இஸ் ஆல்சோ இயர் லுக்கிங் வெரி பிரித்தியாதும் அண்ட் கார்த்தி சார் ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங் டு யூ ஸோ ராஜமுருகன் சார் உங்களோட படங்களுக்கு மக்கள் கிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் சரி அண்ட் அவங்க வந்து அதை கொண்டாடுற விதமும் சரி அது ஒரு தனி ஒரு லீக் ஒரு தனி கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளோ வந்து உங்க கிட்ட இருந்து வந்து அவர் ஒரு படம் பண்ணாரு அப்படின்னா வந்து அது எப்படி ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான ஒரு படமா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து செட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த படம் பார்க்கும்போது ராஜு முருகன் சார் படமா அப்படிங்கிறது வந்து லைட்டா எல்லாருக்குமே இப்படி இப்படி வந்துட்டு போயிருக்கோம் ஏன்னா வந்து வித்தியாசமா இருக்கு பார்க்கும் போதே அப்படின்னு ஸோ இந்த கதையை வந்து உங்களுக்கு எப்போ தோணுச்சு எப்படி இது நடந்துச்சு அண்ட் பயங்கரமா இருக்கார் அவர் பார்க்க போஸ்டர்லேயே அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த படம் நிச்சயமாக நான் இது வரைக்கும் பண்ண படத்துலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு ஜோன் படம் கம்ப்ளீட் ஒரு ஜாலியான ஜோனில் இருக்கிற படம் ஸோ கார்த்தி சார் வர்றாரு அப்படிங்கும் போது கம்ப்ளீட்டாக அவருக்கு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷனு அவருடைய பர்ஃபார்ம் அவருக்கான ஃபாலோயர்ஸ் அப்படின்னு அதை நிச்சயமாக நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் இந்த கேரக்டர் வந்து கரெக்டாக அவருக்கான ஒரு கேரக்டராக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கிரிப்டில் உட்காந்துருச்சு அது வந்து கார்த் சார் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை படித்த உடனே அந்த கேரக்டர் இம்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்போவே அவர் உள்ளே வந்துட்டார் உள்ளே வந்த பிறகு இது ஒரு நிறைய டிஸ்கஷன் போனுச்சு அவரோட இந்த கேரக்டராக அமைஞ்ச பிறகு அதை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது ஏன்னா அவருக்கு வந்து நிறைய வியூஸ் இருக்குது அவர் பேசிக்காக வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு பெரிய ஸ்டார் அதை தாண்டி ஒரு ஐஸ்டன் டேரக்டராக இருந்திருக்கார் அவர் அந்த அந்த பார்வை பிரச்சனை இருக்கு ஸோ அடிப்படையிலே அவருக்கு வந்து ஸ்கிரிப்டு சென்சிபிள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அது எனக்கு பர்சனலாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுச்சு ஸோ அப்படி வந்து இது நிறைய நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த கேரக்டரை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு கேரக்டர் ட்ரைவன் படம் அதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு என்டர்டெயின்டு ஃபேமிலிக்கான விஷயம் எல்லாமே இருக்கும் அதே நேரத்தில் என்னோட படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் கண்டிப்பா இருக்கும் ஸோ அதனால அது அதை என்றைக்குமே வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண முடியாது அது கார்த்தி சாரும் வந்துட்டு அதை அது வேணும் அப்படிங்கிறதுல அவருமே ரொம்ப தீவிரமா இருந்தார் ஸோ அதனால இது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா கார்த்தி சார் படம் ராஜமுரன் படம் ரெண்டுமாவும் இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அப்படி அமையிறதுங்கிறது எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அவரோட இருபத்தஞ்சாவது படம் அதை டைரக்ட் பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பும் அந்த நம்பிக்கையும் இருக்கு இல்லையா அது ஸோ அதுக்கான அந்த நம்பிக்கைக்கான ஒரு ஜஸ்டிஃபையை நிச்சயமாக ஜப்பான் இருப்பான் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய டெஃபினட்டாக ஜப்பான் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்கும்போது நல்லா பல பலன்னு பல்லெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு அந்த லுக்குங்கிற ஒரு விஷயம் இல்லை அது வந்து அது ரொம்ப வித்தியாசமா அமைஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த படத்துல அது பார்த்த உடனே எங்களை வந்து அப்படி ஐ கேச்சிங்கா இருக்குது என்ன பல பலன்னு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது வந்து எப்படி அந்த ஜப்பானோட அந்த ஒரு லுக் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி உருவாச்சு நாங்க கதை பேசிட்டு ஜப்பான் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் டிஸ்கஷன் ஓடிச்சு ஆனா ஒன்னு ஃபைனலாவே இல்லை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பகுதி தட்டது என்னன்னா லைஃபோட எட்ஜிலேயே வாழ்றவன் லைஃபோட எட்ஜிலேயே வாழ்றவங்க வந்து அவங்கள அவங்கள ரொம்ப லவ் பண்றாங்க தன்னுடைய உருவத்தையும் தன்னுடைய பர்சனாலிட்டியும் ரொம்ப லவ் பண்றாங்க ஸோ அவங்களை ரொம்ப அழகா காமிச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது சைக்கலாஜிக்கலா நான் சும்மா அப்சர்வ் பண்ண ஒரு விஷயம் அது சார் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமா சார் அவன் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னாரு அவன் இப்படித்தான் இருக்கணுங்கிறது இல்ல அவன் ஆல்ரெடி எந்த ரூல்ஸுக்கும் கட்டுப்பட்டவன் கிடையாது அப்ப அவனோட காஸ்டியூம்ஸ் எந்த ரூல்ஸுக்கும் கட்டுப்பட்டு இருக்குன்னு அவசியம் இல்ல அண்ட் இன்னொன்னு வந்து அவன் கோல்டன் ஸ்டார் நாங்க போட்டிருந்தோம் நீங்கன்னா அது யாருக்கு புரியல பட் ஸோ ஹீஸ் காட் ஒன் இமேஜ் ஆல்ரெடி அப்ப அந்த இமேஜுக்கு ஒரு இமே
அதுக்கு <laughs> வேற <laughs> 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 ட்ரை பண்ணி எப்படி எல்லாம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து உண்மையிலே எனக்கு பர்சனலாக பெரிய அது ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாகவும் இருந்தது ஒரு கேரக்டரை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறது இருக்கு இல்லையா அது அந்த டிஸ்கஷனு அதுக்காக நான் அவருடைய எஃபர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த படத்துக்காக சொல்லலை அது பர்சனலாகவே எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்து அது ஒரு பெரிய லேர்னிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருந்துச்சு எனக்கு நான் ஒன்று ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் பட் எனக்கு யாராவது கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கணும்ல நீங்க ட்ரை பண்றது நல்லா இருக்கு நானே கனடியில பார்த்துட்டேன் சூப்பரா சொல்லிக்க முடியுமா நம்ம யாராவது ஒருத்தர் நமக்கு வந்து கான்பிடென்டா இட் இஸ் லுக்கிங் நைஸ் இப்ப அனு வந்து ஷூட்டிங் வரும்போது ஐ குடன் ரெகனைஸ் யூ யாரோ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதெல்லாம் ஒரு நம்ம கோ ஆர்டிஸ்ட் கிட்டதும் நம்ம டீம்ல இருக்க டைரக்டர் கிட்டதும் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வர்றது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் டைலாக் பேசுறேன் பேசின முடிச்ச உடனே சார் சார் இந்த வாய்ஸ் ஓகே வேணா பண்ணலாம் சார்னு யோசிக்காம சொன்னாரு சம்பர் ஹி ஃபெல்ட் ரைட் அந்த கொலாபரேஷன் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருந்துச்சு நாங்கள் சீன்ஸ் பேசும்போதும் அந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்கலாமான்னு பேசும்போதும் ரெண்டு பேருக்கும் ஒருமித்த கருத்து இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ல ஆர்குமெண்ட் ஆச்சுன்னா நான் டேரக்டர் கிட்ட விட்டுருவேன் நீங்கள் கால் எடுத்துருங்க பட் வி வர் ஏபிள் டு கம் டு அன் அக்ரிமெண்ட் ரெண்டு பேருமே ஒரே திசையில் பயணிக்க முடிஞ்சுது அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஆனால் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது டெவலப் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு சீனுக்குள்ள அந்த சீன் இங்கே முடியும்னு பார்த்தா அந்த சீனுக்கு ஒரு அஞ்சு ஷேடு கிடைக்குது ராஜமுருகன் சார் நாங்க வந்து என்ன கேள்விப்பட்டோம்னா கார்த்தி சார் வந்து நிறைய கேள்வி கேட்பாரு சோ உங்க கிட்ட வந்து அந்த ரேப்போ எப்படி இருந்தது டிஸ்கஷன் இருந்ததா இல்ல நிச்சயமா என்னன்னா அதான் நான் சொல்றேன் அவரு வந்து அவர் கேட்குற கேள்விகள் எல்லாமே மேக்ஸிமம் வந்து சென்சிபிளாக இருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு கேரக்டரை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்காக போராடுறது இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒரு படத்துக்காக போராடுறது இல்லை எனக்கு பர்சனலாக என்னென்னா ஒரு டெக்னீஷியனாவோ ஆர்டிஸ்டாவோ ஒரு படத்துக்கு வரும்போது அந்த படத்தை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பீடு இருக்கும் அந்த கதை பற்றி இந்த கதைக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும்னு சில பேர் முடிவு பண்ணிட்டு வருவாங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம அதுக்கு மேலே வாங்கவே முடியாது நம்ம வந்து தலைகீழாக நிற்போம் அது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கிரியேட்டருக்கு வந்து அது பயங்கரமான ஒரு பெயின் அது நம்ம ஒன்றை நம்பி ஒருத்தவங்கள்ட்ட போவோம் அவங்கள்ட்டேருந்து அது கிடைக்கல அப்படின்னா அது ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான விஷயம் ஸோ அப்படி என் அனுபவங்கள் வந்து எனக்குமே இருக்குது இல்லை ஸோ அதை தாண்டி இவர் என்னென்னா அதை தாண்டி ஒரு நான் கொடுக்கணுங்கிற அந்த போராட்டம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து அவர்கிட்ட தொடர்ந்து கேள்விகளாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சம்டைம் நமக்கே அது ஒரு டைமில் என்ன இவ்வளோ கேட்குறாரேன்னு சம்டைம் பிளாக் ஆகும் மைண்ட் ஆனால் அது உட்காந்து நிதானமாக யோசிச்சு பார்த்தா அதுலேருந்து ஒரு பெரிய டோர் ஓப்பன் ஆகும் அது ஓப்பன் ஆகி அந்த படத்தை வந்து நெக்ஸ்ட் அது வந்து என்னென்னா அது ஒரு ப்ராசஸ் அது உண்மையிலே ஒரு அழகான ப்ராசஸ் நாங்கள் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ அவர் அது வந்து எனக்கு பர்சனலாக அது ஒரு லேர்னிங்காக இருந்தது அது உண்மையிலே என்ஜாய் பண்ணி பண்ணோம் இந்த படம் ஃபுல்லாகவே அப்படி ஒன்று ஸ்கிரிப்டில் ஆரம்பித்து மியூசிக் வரைக்குமே அந்த டிஸ்கஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவர் ஒரு விஷயத்த கேட்பார் ஒரு விஷயம் எனக்கு சம்டைம் அதுலேருந்து ஒன்று தோணும் அதை நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் எப்போவுமே அவைலபிளாக அந்த விஷயங்கள் டிஸ்கஷன் நடந்துகிட்டே இருந்தது அதனால் அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயமா இருந்தது கவனிப்பாரு <laughs> 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 நாங்கள் பேசும்போது தேர் வில் பி அண்ட் டிஸ்கஷன் அது கொஷன் ஆன்சர் செஷன் கிடையாது இட்ஸ் அ டிஸ்கஷன் இப்படி இருக்கலாமா சார் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறேன் அவன் கொலை பண்ணுற சீன் சார் வந்து அது கொலை பண்ணதை எழுதியிருக்காரு சார் ஒரு செகண்ட் நான் தயங்கி யோசிச்சு ஏய் அவன் பண்ணட்டுமா வேணாமா அப்புறமா சொல்கிறேன் சார் நான் சூப்பராக இருக்கு சார் நான் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து இட்ஸ் நாட் இட் ரைட்டிங்கில் வந்தது கிடையாது பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனால் இட் இஸ் பிகம்ஸ் அ பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ ரைட்டிங் இல்லையா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு உடனே அவனை சொல்லணும்னு தோண மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த இடத்துல அப்போ இப்படி பண்ணிக்கிட்டுமா அப்போ கூட இது சேர்த்துக்கங்க சார் அப்படிம்பாரு ஸோ இட்ஸ் ஒரு சூப்பர் கொலாபரேஷன் அது ரெண்டு பேரும் சிங்கில் இருந்ததுனால சி ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு என்னோட ஒர்க் பிடிக்கணும் எனக்கு அவரோட ஒர்க் பிடிக்கணும் அப்போ தான் அங்கே வந்து அது வந்
டைரக்டரோட வேலைங்கிறது ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கிறத தாண்டி என்ன வெளியில கொண்டு வந்தாருங்கிறது தான் எல்லாருக்கிட்ட இருக்கிற பெஸ்ட்டையும் எடுத்து அந்த படத்துக்குள்ள வைக்கிறது தான் அது அவர் ரொம்ப அழகா பண்றாரு ஆனா எனக்கு ஒரு கோவம் மட்டும் உண்டு எல்லாருக்கும் நடிப்பு சொல்லி தருவார் எனக்கு மட்டும் சொல்லி தர மாட்டாரு ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கூட சொல்ல மாட்டாரு நம்ம பத்திரமா <laughs> அப்படின்ற <laughs> Yeah, and um, I fell off a horse during the shoot of that film. We <laughs> both fell. Um, you didn't get hurt, right? I didn't get hurt. 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 ரெண்டே நல்ல டான்சர் வந்த ஆனாங்க ஃப்ளோர்ல ஓ மை காட் ஓகே एक्चुअली காட்டி சர் வாஸ் டெல்லிங் மீ बिफोर தட் इवन இஃப் யூ யூ نو இஃப் யூ காட் ஹர்ட் ஆர் எனிதிங் யூ யூ ஜஸ்ட் டிட் வாக் ஆஃப் फ्रॉम யுவர் செட் லைக் டு டேக் ரெஸ்ட் ஆர் எனிதிங் யூ வர் தேர் ஆர் யூ ஃபினிஷ்ட் யுவர் வர்க் அண்ட் யூ نو பட் ஐ திங்க் இஃப் எனிபடி வுட் ஹேவ் டன் தட் பிகாஸ் என்னன்னா அவர் அடிபட்டு இருக்கும்போது யாரும் தப்பா நினைக்க முடியாது ஆ எக்ஸாக்ட்லி நோபடி ஒரு மிஸ்டேக் யூ ஹி செட் ஐ ஹேவ் டு டேக் ரெஸ்ட் யா எக்ஸாக்ட்லி but then also yeah. like uh, we were in kashmir and uh, there were a lot of dancers and you know um, we have one of the biggest dops on set yeah. we're working with like all big people you know so you can't um, just say i'm hurt i have to go home it's it doesn't work that way hashtag podunga <laughs> actors life <laughs> and i'm sure he's he's had a lot of accidents i'm sure in other films you know Uh, and ponyan selvan and everything and there's no way that you can go back home and take rest and you won't get well in a week it's going to take time um so yeah and the, uh, he was very supportive sir was very supportive everybody was very supportive and i for ravi verma sir patti ite aagum because naanga vaga pesi bo kulla bollywood lichu plus pogada oru avlo padu panirkar hindi la tamil la vande romba selective ah ivlo da abdingra maadhiri da he's been doing So how did he come into the project and how did he come into the project and how did he come into the work and how did he come into the work? So how did he come into the project? That's the reason. You are the reason. In the Ponin Selvan, we work in Ponin Selvan. We talk a lot about it. Then Ravi, Jam Ravi, he came into the same place. Then we talk a lot about it. 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 ஸோ அவருடைய ஜேர்னி அவர் சஞ்சாவூரில் ஒரு சின்ன வயசில் அப்பா அம்மா இழந்து இங்கே மெட்ராஸில் இருந்து எப்படி அவர் கற்றுக்கிட்டாரு மொழி தெரியாது இங்கிலீஷ் பேச வராது ஆனால் அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினச்சா கற்றுக்க முடியும் தன் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற விஷயம் இங்கிருந்து பாலிவுட் போய் எல்லா பெரிய டேரக்டர்ஸ் கூடயும் ஆல் பிக் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவருடைய ஒர்க் இஸ் ஸோ சிக்னிஃபைட் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு எனக்கு என்ன நம்ம இன்னும் வளரணும் இன்னும் மேலே போகணும்னா நம்ம கதைகளை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஸ்டைல் நம்ம இன்னும் மாற்றிக்கணும் அப்போ வந்து சார் இருந்ததுனால நான் சொன்ன சார் நான் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்டாக ஒரு ட்ரை கதை ட்ரை பண்ணுறேன் ஜஃபான்ங்கிற படத்தில் இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் கம்ப்ளீட்டாக வேற ஒரு சிஸ்ட் கதையாக இருக்குது நீங்கள் ஒரு வாட்டி கேளுங்க நீங்கள் பண்ணால் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவர் வந்தார் பட் அவருக்கு டேட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அவர் டேட்ஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு அவர் இந்தியன் டூ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ மாதத்தில் பத்து நாள் தான் இருக்கும் சார் சார் நான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் 
நான் சார்ட்டையும் கேட்டுட்டேன் சார் வெயிட் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் நான் ரெடி நீங்கள் ரெடி ஆகும்போது சார் தாராளமாக பண்ணலான்னு ஸோ மந்த்லி டென் டென் டேஸ் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவர் இருக்கணும் அவரோட விஷன் இருந்தால் இந்த படத்தை வரது வேறையாக மாறும் சொல்லி இப்படி வெயிட்டட் அண்ட் அவருக்கு ரெஸ்டே கிடையாது அப்படி பாருங்கள் இருபது நாள் இண்டியன் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து பத்து நாள் கண்டிப்பாக பண்ணி திரும்ப இண்டியன் போகணும் பட் ஸோ கண்டினியூஸ்லி வாஸ் ஓகே அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாலும் ஆனால் அவர் டயர்டே ஆக மாட்டார் அந்த சீன் எப்படி பெஸ்ட்டாக கொண்டு வரணும் அந்த சீன் ஒன்றும் பெருசாக எப்படி கொண்டு வருது அவர் அது சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு கதையோட மதிப்பீடு என்னங்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மைண்டில் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அவரும் இந்த மதிப்பீட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு போகிற ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பார் இதுன்னு எப்படி பெருசாகுது என்னோட என்னோட பெர்ஃபார்மன்ஸை கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ மெனக்கெடுவர் அது நான் டப்பிங் பண்ணும்போது நான் அதை உணர்றேன் அந்த டயலாக்ஸாக ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த டயலாக்ஸை வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணுறத அவர் எந்தெந்த ஷார்ட்ஸ் வச்சு கவர் பண்ணுறாரு அந்த ஜப்பானோட லைஃப் இது எக்ஸ்ட்ரீம் லைஃப் அது நார்மல் மக்கள் வாழ்கிற லைஃப் கிடையாது அது அந்த லைஃப்பை அழகாகவும் பிலீவபுளாகவும் கொண்டு வர்றது இருக்குல்ல அது அவரோட இன்புட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த படத்தில் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியல அந்த கலர்ஸ் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து சூப்பராக வரும் அண்ட் நிறைய கிரியேட்டிவ் இன்புட்ஸும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சாங் ஆகட்டும் காஸ்டியூம் சைட் ஆகட்டும் அவரேன்ஜாய்ரு <laughs> 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 ரவிசாரோது <laughs> ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடந்துச்சு அது நேச்சராகவே வந்து அவர் அதை வந்து எடுத்து அவருடைய பார்வையில் இந்த படம் வந்து இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நமக்கு இப்போ ரைட்டராக கிடைக்காத இன்னொரு விஷயத்தை வந்து அவர் இந்த படத்துக்கு பண்ணியிருக்கார் இயக்குநர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு ஜானர் அப்படின்னு செட் ஆகிடுது அது அது மக்களாக செட் பண்ணுறாங்களா அவங்க முதல் படத்துலேருந்து பார்த்து இல்லை அவங்களே அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்களாங்கிறது கரெக்டாக கிராக் பண்ண முடியுது பட் எல்லாருக்குமே வந்து இதுதான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ட்ராக்ல அங்கங்க ஒரு ரெண்டு படம் இப்படி அப்படி பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்களோட ஒரு ஒரு டைரக்ஷன் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கும் இதுல இந்த வழியில தான் போகணும் உங்களது வந்து உங்களோட அந்த உங்களோட சமூக சிந்தனையா இருக்கணும் வே யூ பிரசன்ட் திங்ஸ் இல்ல நீங்க அதுல இருக்கீங்க இது எப்படி நீங்களா வந்து கான்சியஸா எடுத்த ஒரு விஷயமா இந்த மாதிரி கதைகள் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்ல அப்படிலாம் இல்லை அது நமக்கு அதான் வரும் அதுதான் வந்துட்டு வர தான் வந்து பண்ண முடியும் அது இயல்பு தானே இயல்பாக உங்களுக்கு என்ன வருதோ அந்த விஷயத்த பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ அதனால் நான் அப்படியே வளர்ந்ததுனால என்னோடய பின்புலம் எல்லாமே அப்படியே இருந்ததுனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வருது பட் ஆனால் ஜனங்களுக்கான படம் பண்ணணும் நிச்சயம் ப்ரொடியூசருக்கான படம் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டும் வந்து பேசிக்காக ஒரு கான்சியஸ் வந்து எனக்கு எப்போவுமே இருக்குது அதனால் நம்ம நினைக்கிற விஷயத்த எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜனங்களுக்கான படமாக மாத்திரமோ அது இன்னும் நிறைய ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து நிறைய பேர் போய் சேர்ந்தால் அது பெரிய விஷயம் தானே அது தானே ரொம்ப முக்கியம் அதுக்காக தானே சினிமாவே எடுக்க வந்தோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த படத்தில் வந்து என்னோடய ஜேனரு என்னோடய சிந்தனை இப்படியான விஷயங்களை வந்து ஜப்பான் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் இன்னும் இப்போ கார்த்தி சார் மூலமாக அது வந்து இன்னும் நிறைய பேரை போய் ஒரு விஷயத்தை அடையுது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக என்னோடய ட்ராவலில் இது நிச்சயமாக ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு என்னை அழைச்சிட்டு போவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அண்ட் கார்த்தி சார் அவர் கேட்டுட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டா ஏன்னா இப்போ ஆக்டர்ஸ் லைஃப்ங்கிறது அப்படி தான் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்து ஒரே மாதிரி நம்ம ஒரு ஒரு சமூக சிந்தனை உள்ள படமோ இல்லை வெறும் கமர்ஷியல் மட்டும் தான் நான் பண்ணேன் எனக்கு என்டர்டெயின் பண்ண தான் நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆக்டரால் ஃபிக்ஸ் ஆக முடியாது அது ஆகிறது வந்து மக்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்றுப்பாங்களா அப்படிங்கிற எல்லாமே பண்ணணும் எல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட தாட் என்ன அதை பற்றி இல்லை நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ட்வீட் அது அதில் சொன்னார் நீங்கள் உங்களை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே செஞ்சதையே வேறு வேறு ஃபார்மில் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸில் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நீங்கள் பெரிய பிராண்ட் ஆக முடியும் நான் அதை பண்ணிக்கல அதனால தான் நான் பெரிய பிராண்ட் இல்லைன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆமாம் பிகாஸ் ஹீட் நாட் ரிப்பீட் இம்சல் புது புது விஷயங்களை தேடி தேடி பண்ணிகிட்டே இருந்தார் பட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே வந்து ஃபஸ்ட் படம் முடிஞ்சதுலேருந்தே ஒரு அடையாளத்துக்குள்ளே சிக்கிடக்கூடாது நம்மால வேற வேற விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணணும் இது சார் சொன்ன மாதிரி இதுதான் நம்மளுடைய தன்மை ஒரே
ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு படமே எனக்கு வித்தியாசமாக அமைஞ்சிது ஒவ்வொரு படமும் வேறு 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 கலரில் அமைஞ்சிது சிறுத்தை வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு ஜான்ரா எல்லாமே அப்போ சத்யராஜ் சார் தான் சொன்னார் சத்யராஜ் பார்த்து சொன்னார் கார்த்தி யூஸ்வலாக ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஒரு செட் ஆச்சு அதை வச்சு வண்டி ஓட்டிடுவாங்க நீ அஞ்சு வேறு வேறு பண்ணி மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு பட் எனக்கு அதெல்லாம் சந்தோஷம் நினைக்கிறேன் தட் வேறு வேறு விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது எனக்கு அதான் சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கு எனக்கு அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு தோணுது அதுதான் எதுவுமே கிடைக்கலங்கிறதுக்கான ஒன்று பண்ணிடல வெயிட் பண்ணி தான் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து அவரோட அதான் நாங்க சொல்லிட்டே இருப்போம் அடிக்கடி அது எந்த கேரக்டர்ல போட்டாலும் அப்படியே போய் அந்த ஓழ்க்குள்ள வந்து சேப்பாய் உட்கார்ற ஒரு ஆக்டர் அப்படின்னு அவரை தான் வந்து சொல்ல முடியும் அண்ட் அனு த மியூசிக் ஆக்சுவலி ஐ ஹாவ் டு ஆஸ்க் யூ வாட் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் சாங் ஐ வுட் சே டச்சிங் 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 பயங்கரமா பாடிங்கிங்களே நான் அந்த மாதிரி தான் ஓகே So why is it why is it so special to you? Why you There's like one more song that has not been released yet. Okay, I'll put the full it out up. Okay. Uh it's very different. It's not supposed to be um I think the entire film is very eccentric. It's not um, a conventional film. So even the songs are like that also. Even if you see the costumes or Karthi's look, um everything is very weird. Weird, I mean that. <laughs> uh it's not uh, your regular type of sure, sure. anything anything in this film is not regular <laughs> yeah so a lot of people have said you know the song is they cannot put it into words is it a good song is it a bad song people just feel differently about it so that's exactly how i feel about it too paathinga you get a pair that kulla namle namu vandu nariya yosikka eduthuvanga kulla ikka andha maadhiri vandu pesuvanga but ana avanga sonna maari romba weird ana oru விரும்புற <laughs> 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 எல்லா கேரக்டர்ஸ்லேருந்தும் நமக்கு அங்கே அந்த நேரத்தில் டக்குன்னு தோணும் இல்லையா நம்ம ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்குறதுனால அங்கே எல்லா கேரக்டர்லேயுமே ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும் பொதுவாக ஒரு அறநூறு கோடி மக்கள் இருக்காங்கன்னா அறநூறு கோடி ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்குது உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து எல்லாட்டையும் ஏதோ ஒரு கதை இருக்கும் எல்லாட்டையும் ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ அந்த விஷயத்தை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அதுலேருந்து பெக்குலியராக ஒன்று இருந்தால் நமக்கு அது வந்துடும் ஒரு ரைட்டராக வந்து உள்ளே வந்துடும் அப்படி வந்து நான் பார்த்த வேறு வேறு கேரக்டர்ஸோடைய இரு ஜப்பான்லேயும் இருக்கும் அது அங்கங்கே பார்த்த மனிதர்களுடைய சாயல்கள் அவங்களுடைய இது வந்து இதுலேயும் இருக்கும் ஓகே அண்ட் சுனில் சார் பற்றி கேட்கணும் லைக் ஆனால் இதில் இந்த ஜப்பான் கேரக்டர் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பொதுவாக ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ட்விஸ்ட் இருக்கும் ஒரு கதையை அடுத்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளை வந்து அடுத்து என்ன அப்படின்னு ஒரு விஷயம் பட் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேரக்டர் தான் இந்த கேரக்டர் எடுத்து என்ன பண்ண போகும் அப்படிங்கிறது தான் கதையே ஸோ அந்த அது அது எடுத்தால் என்ன பண்ண போகும் எதுவுமே நம்ம வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண இடத்துல இருக்காது என்ன பண்ண போகிறான்னு அவனுக்கே தெரியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கேரக்டர் அது ரொம்ப ஒரு கொர்க்கியான ஒரு கேரக்டர் இன்றைக்கி இருக்கிற இந்த வேர்ல்டு இருக்கு இல்லையா இப்போ இருக்கிற வேர்ல்டோடைய ரெப்ரஸண்ட் ஜப்பான் இன்னைக்கு ஒரு குளோபல் அதுவும் இந்த கோவிட்டுக்கெல்லாம் அப்புறம் ஒரு உலகம் பாமா இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ அதோடைய ஒரு ரெப்ரஸண்ட் சொல்லலாம் ஜப்பானை என்ன பயங்கரமா சொல்ற ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ண உடனே இப்போ ரொம்ப நாளா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏன்னா அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் ஆச்சு இட்ஸ் பீன் அ லாங் டிராவல் ஒரு ஜப்பான்ல ஸோ அப்போ அந்த கேரக்டர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அதோட சாயல் கொஞ்சம் லைட்டா ரியல் லைஃப்ல வர ஆரம்பிச்சிருமே எப்படி அதை சமாளிக்கீங்க சாப்பிட்டுருக்கிறப்ப வரும் அப்படியே வயசு தெரிஞ்சு இப்படி பார்ப்பாங்க என்னது இது அப்படின்னு ஜப்பான் அது வரதான் செய்யுது அந்த கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த கேரக்டர் கேரக்டர் பண்ற சேட்டைகள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அது கொஞ்சம் ஏறிக்கிச்சு ஸோ என்ன அது அப்புறமா சொன்னாங்களா வயசு இதே ஒரு நாலு படம் பண்ணுங்க அப்பதான் ஜாலியா இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க எல்லாம் அட்டி வாங்கணும் அப்படின்னு நீ பாட்டுக்கு மாறிட்டே இருக்காத நீ நீயா கொஞ்ச நாள் இரு ஓகே போகுது என்னால தாங்க முடியல இந்த வேரியேஷன் எல்லாம் அப்படின்னு ஓகே அண்ட் அனு யூ ஹாவ் டு டெல் அது இது வந்து ரொம்ப கிளியரான ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கலாம் பிகாஸ் லைக் நீங்களும் நிறைய வந்து அந்த இங்கிலீஷ்லேயே தான் பேசுகிறாங்க ஜஸ்ட் டெல் மீ லைக் ஒன் அமேசிங் திங் அபவுட் கார்த்தி சார் விச் யூ ஹவ் நோட்டிஸ் யாருமே நாங்கள் பார்க்காது ஆ போரிங் क्वेश्चन 
நல்லா இருக்கு கேட்டா போ நல்லா தான கேட்டா போ நோட் பண்ணீங்க சொல்லுங்க இல்லக்க இந்த क्वेश्चन பாஸ் பண்ணி தூக்கி போடுங்க क्वेश्चन வரோம் I would say that there's a lot of things to say obviously like um யாருமே சொல்லிக்க கூடாது இங்கே that how do i know that i wouldn't know no, i wouldn't know what people say or don't say um but i would say that he's very passionate about what he does because if you see all his costumes like that is a velvet costume um and then what you wore that day was like sequins and all that right so it's very hot when we're shooting um i was wearing like something sleeveless and i was like sweating <laughs> but he doesn't think about those things he's just in character he doesn't um, go to the van he's just always there you know so that's one thing that i took away even when i fell off the horse baat pingla no ana ningle kelvi நான் குதிரையில விழும்போது கூட கார்த்தி சீக்வன்ஸ் அட்டை போட்டு வெயில நடிச்சிருக்காரு நான் விழுந்தா என்ன அப்படின்னு அப்ப தலைப்பு செய்திதான் கம்ப்ளைன் மச் பிகாஸ் ஹீஸ் யூ நோ ஹி மேக்ஸ் மீ நாட் வாண்ட் டு கம்ப்ளைன் ஈவன் தோ ஐ ஸ்டில் டெட் ஈவன் தோ ஐ ஸ்டில் டெட் ஆன் செட் இங்க பாருங்க அவங்க சொல்றாங்க நாங்க செட்டே போனாலும் செட்லே நகர கூடாதுங்கற அளவுக்கு நீங்க ஒருத்தங்களை ட்ரெயின் பண்ணிருக்கீங்க மென்டலா அந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ப்ரொデューசர் நல்லது தானே விடுங்க அது கரெக்ட் ப்ரொデューசர் நோனே ஞாபகம் வருது ரொம்ப எப்பவுமே ஆமா ரொம்ப சிரிச்ச மாதிரி ஒரு முகத்தோட எப்பவும் அமைதியா அவர் பார்த்தாலே வந்து பயங்கரமான ஊளே கரடா இருப்பார் போல இருக்கு அப்படிங்கற ஒரு ஃபீலிங் அவர் பார்த்த உடனே நமக்கு வந்துரும் அந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரொデューசர் சோ இந்த படம் வந்து அவர் கிட்ட சொல்லும்போது அது டக்குன்னு ஓகே அப்படினு சொல்லிட்டாரா இல்ல you had to explain and the narration la pakkava kuduthu idu panningla eppadi nadandhudhu how how in the ipdi ke inda collaboration la avar eppadi collaborate aanar illa enna na prabhu sir prakash sir rendu perodaiyum enakku undu romba neenda kaala natpu undu so avangalukku undu script la avangalude sense avangalude knowledge ingiradhu romba abaramana oru vishayam adhu oru periya team work a irukum inda japan portha varaikum ipdi enoda script ellame na avangalukku ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக கொடுப்பேன் அவங்க படிப்பாங்க கருத்து சொல்லுவாங்க அப்படி ஏன்னா ஒரு ஸ்பேஸு ஜப்பான் பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ட்ரீம் வாரியர்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தோம்னா அவங்க பதில் சொல்கிறதுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு மாதம் ஆகிடும் ஃபோன் எடுத்து எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இருக்குமா பார்த்துக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அந்த கால் மட்டும் வராது ஸோ அப்படி ஒரு இது இருக்கும் பட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சைன் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த டியூரேஷனை வச்சே நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் சொல்ல நான் கார்த்தி சார்க்காக வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்தேன் மறுநாளே போன் பண்ணாரு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமீடியட்டா சோ அது ஒரு பாசிட்டிவ் சைனா வந்துட்டு இமீடியட்டா சொன்னாரு அப்புறம் இமீடியட்டா அது வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே அதோடைய ஸ்பேஸ்ல ட்ராவல் அப்புறம் காத்து சார் படிச்சுட்டு இதுதான் நீங்க கேட்ட உங்கள்ட்ட அப்படின்னா அப்படின்னாரு டக்குன்னு அது நடந்துருச்சு ஓகே அது வந்து பிக்சர்ஸோட அந்த ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன்ங்கிறது வந்து இல்ல சிம்பிள் டிசிஷன் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க 8 मंथ्स உட்கார்ந்து இந்த படத்தை வர்க் பண்ண போறோம் அது கிரியேட்டிவா எனக்கு வேற சட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கலாம் நான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ப்ரொデューசர் சைடுல பார்த்தினா அது பெரிய பர்டன் ஆனா வந்து பிரபு பிரகாஷ் நாங்க முதல்ல இருந்து நாங்க வர்க் பண்ணதே வந்து கண்டென்ட்டா கண்டென்ட்க்கு என்ன பண்ணனும் அது பண்ணுவோம் இதுக்கு எவ்வளவு ஜெனுவனா அதுக்கு ஸ்பென்ட் பண்ணனும் இன்னந்த விஷயங்களுக்கு என்ன என்ன தேவையோ அதை ஸ்பென்ட் பண்றதுக்கு இன்னைக்கு யோசிச்சதே கிடையாது இல்ல இதுதான் ஒரு நல்ல ரிலீஸ் டேட் 3 मंथ्स ஆனா நம்ம காஸ்ட் ಜಾಸ್ತಿ ஆகும் ஆனா அது இந்த படத்துக்கு இதுதான் சரியா அதை பண்றதுக்கு தயங்கினதே கிடையாது அது நான் எங்க எங்க மூணு பேர்கிட்ட இது இருக்கிறதுனால தான் வேற ஏபிள் டு டூ ஃபில்ம்ஸ் டுகெதர் இப்போ அவங்க வேற ஒரு ஆங்கிள் இருந்திருந்தாங்கன்னா நாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா டிராவல் பண்ணிருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஆல்வேஸ் கண்டென்ட் கண்டென்ட் முக்கியம் நம்ம நம்ம நினைச்ச மாதிரி அந்த படம் நல்லா வந்திருக்கா ஸ்கிரிப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இல்லையா அதுல அவ்வளவு கேர் இருக்கும் அது சரியா ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படி சரியா ஒர்க் ஆகல நமக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல போய் ஏதாவது டிஃபிகல்டி இருந்திருக்கும் நம்ம நினைச்ச மாதிரி வந்திருக்காதுன்னா அது நினைச்ச மாதிரி வர்றதுக்கு என்ன தேவையோ அது பண்றதுக்கு தயங்கவே மாட்டாங்க And again, it's a lot of publicity. If you have a great film, you can give a great film to the director. You can give a great film to the director. You can give a great film to the director. That's why it's an end-to-end. The product is not good. There's no compromise. There's a small film, there's a small film. There's a great treatment. That's why it's a very special film. The promotion is now. Now, the promotion is very important. So, that's why it's very important. நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது பட் அந்த சோல் வந்து இல்ல இல்ல 
அது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபாலோஅப் வந்து அவங்க பிரபு சாரும் சரி பிரகாஷ் சாரும் சரி தங்க பிரபாகர் சார் ஸோ அவங்க வந்து அதில் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிபிளான ஆக்கள் அதனால தான் அவங்களால தொடர்ந்து கண்டென்ட்டாக நல்ல கண்டென்ட்டாக ரைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஆ கண்டென்ட் உடனே சார் வந்து பேசும்போது வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்கிறாரு அது என்னன்னு தெரில அவர் வந்து இப்போ பயங்கரமா அப்படி அள்ளி விட்டாலே நல்ல விஷயங்கள்லாம் வருதுங்கிற மாதிரி சேர்க்க சேர்க்க அப்படி ஸோ உங்களோட ஒரு பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்கள் படம் மூலயமா நீங்கள் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கான வாழ்க்கை சார் என்ன சார் பண்ணணும் சொல்லுங்க இல்லை மொபைல் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா நிம்மதியாக இருக்கலாம் சார் சொன்னதுதான் மொபைல் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் சார் அதையே இனிமேல நாங்கள் முன்னாடி போட்டுடலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாருக்குமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் என்னென்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து விவேகானந்தர் வந்து பரமஹம்சரை போய் மீட் பண்ணது பரமஹம்சருடைய ஆத்மார்த்தமான சீடராக அதுக்கப்புறம் விவேகானந்தர் மாறிட்டார் பரமஹம்சருக்கு அப்புறம் விவேகானந்தர் தான் இந்தியாவுடைய ஒரு ஆன்மீக ஐடென்டியாக அதுக்கப்புறம் இருந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பரமஹம்சரை போய் விவேகானந்தர் மீட் பண்ணது வந்து ஒரே ஒரு ரசகுல்லாக்காக தான் அவருக்கு ரசகுல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மடத்தில் வந்து ரசகுல்லா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அவருக்கு பரமஹம்சரோ அந்த இதெல்லாம் எனக்கு ரசகுல்லா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போய் நான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்றத நிறுத்திட்டேன்னா மறுநாள் செத்துருவேன் அப்படின்னு விவேகானந்தர் சொன்னார் அதே மாதிரியே அவர் சாகரத்துக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றத வந்து ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒன்று பிடிக்கும் அதை எதுக்காகவும் விடக்கூடாது அதுதான் நம்மளை வந்து ட்ரைவ் பண்ணும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாவது ஒன்றை பிடிச்சிக்கணும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் நேச்சராக இருக்கலாம் ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கலாம் லிட்ரேச்சராக இருக்கலாம் ஆர்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குல்ல அப்படி நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த அது என்ன வந்தாலும் பண்ணிகிட்டே இருக்கு சார் பாருங்க சார் அந்த மொபைல் உடனே பண்ணி ஸோ அதுதான் என்னுடைய நம்ம பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும் பிடிச்ச விஷயத்த செய்யணும் அதை விட்டுறக்கூடாது ஸோ மற்றதெல்லாம் அப்புறம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய கிளாஸுக்கு போயிட்டு ஒரு தெரப்பி செஷன் போன மாதிரியே இருக்கு எனக்கு ஸோ வாட் இஸ் யோர் டேக் ஆன் சோஷியல் மீடியா ரைட் நோ ஃபார் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஃபார் பர்சனலி யுவர் லைக் ஈவன் ஈவன் சம் ஒன் ஹூ இஸ் சிட்டிங் அட் ஹோம் தே வாண்ட் டு போஸ்ட் அ பிக்சர் அண்ட் தே ஹேவ் டு சி லைக் ஹவு மெனி லைக்ஸ் இன்னைக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் I I don't let it pressure me much. Okay. Like, um, I don't know. I feel like when I want to post something, I'll post it. But I don't post it thinking that, oh, I have to post once in a week. I have to post like, you know, something in a day or something. Or what I'm eating, what I'm doing. I I don't really care. Okay. So, how about the, how about the comments? So, he said like, he, he never seen his comments at all. Okay. So how about the comments from you know people on your movie or the way uh, you know in your picture around uh, I think for movies know. I do look at comments mm-hmm. but I don't look um, in terms of pictures and stuff I don't read comments Me you see come and then nimbadi irundirala nu nenikiren sir adhu da sir kada feel la varudhu ella piece piece shit and Deepak Prakash sir oda movie So ipdi or or epdi solradha or bayangara or bling a romba quirky a romba or mari yaar inda adha yaar raga abingra or விஷயத்தில் வந்து அந்த மியூசிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளே இருந்திருக்கும் அதில் ஸோ ஹவு இஸ் த சாங்ஸ் கமோட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர்லாம் இதுக்கெல்லாம் வேறு மாதிரி போட்டிருக்கு சாரோட மியூசிக் டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு குக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா இல்லை ஜோக்கர் எடுத்தாங்க எல்லா பாட்டும் சூப்பராக இருக்கும் அவரோட சாய்ஸ் ஆஃப் சாங்ஸ் அப்போ அவரே அழகாக பாட்டு எழுதுவார் ஜிவி சொல்ல வேணா அவருக்கு வந்து அழகாக பண்ணிடுவார் என்ன அவர் வந்து எப்போ தூங்குறாரு தான் தெரியல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு நைட்ல பிஜிஎம் வாசிட்டு இருக்கேன்றாரு அப்புறம் சாங் கம்போஸ் பண்ணி லஞ்ச் பிரேக்ல அனுப்புறாரு அப்படி ஓடிட்டே இருக்காப்புல அதனால் அது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அவர் அதுக்கு நடுவில் வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிற அந்த கன்சல்டேஷனோட மியூசிக்காக ஒரு ஸ்பேஸில் கொடுத்துருக்கார் அந்த டச்சிங் டச்சிங்லாம் எங்களுக்கு பாடுவீங்களா பாட சொன்னால் நோ ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் கொஸ்டின் இட்ஸ் ஸோ போரிங் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஆறு மணி நேரம் கஷ்டப்பட்டு பாடினதெல்லாம் உங்களுக்கு சும்மா அசால்ட்டாக பாடி கட்ட முடியும் அதுவும் கரெக்டு தான் பண்ணால் நான் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு கேட்டுட்டேன் தான் நினைக்கிறேன் அக்னி ஒரு ரெண்டு வார்த்தையாவது பேசலாம்ல இருக்கிறதுனால <laughs> 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 மாறிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எந்த டைலாக் ஜப்பான் பேசுற டைலாக் மரியாதையே வெளியே பேசி காட்ட முடியும் 
ட்ரெய்லரும் அப்படிதான் வந்து நான் கேட்டேன் ட்ரெய்லர்லயே எங்களால எதுவும் ரொம்ப மைல்டு டைலாக் தான் ட்ரெய்லர்ல வச்சிருக்கோம் ரொம்ப மைல்டு வருஷன் தான் எதுவுமே வைக்கல இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெய்லர் டீசர் இது எல்லாமே நீங்க இந்த ட்ரெய்லர் டீசர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா படத்துல வேற ஒண்ணு இருக்கும் ஏன்னா இந்த படத்துல இருந்து எதையுமே நீங்க தனியா கட் பண்ண முடியாது ட்ரெய்லராவோ டீசராவோ ஒண்ணு கட் பண்ண முடியாது படத்துக்குள்ள வந்து வேற ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் அது எதையுமே நம்ம வந்து ஜெனுவனா வந்து அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மா கண்டென்ஸா கொடுக்க முடியலங்கிறது நாங்க ஏதோ பெருமையில சொல்றோம்ல இதெல்லாம் வேற ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லல அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியல அது ஒரு கண்டென்ட் அப்படி இருக்கு ஏதாவது ஒண்ணு சொன்னோம்னா வந்துட்டு என்ன <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சார் அது வந்துச்சா கரெக்டா வந்துச்சா ஜப்பான் உடம்பு ஓடுங்கும் போது ஏன்னா ட்வெண்ட்டி டேஸ்க்கு ஒரு தான் ஷூட் பண்றோம் இப்போ ட்வெண்ட்டி டேஸ்ல மாறும் திரும்பியும் திரும்பியும் கொண்டு வர்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்துச்சு பட் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண கேரக்டர் நான் ரீசன்ட் டைம்ல வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபன்னா அந்த கேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு என்ன வேணா பண்ணலாம் அந்த கேரக்டர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ ரோபோல ரஜினி சார் அப்படியே வசிக்கணும் அப்படியே சைலண்டா இருப்பாரு அந்த அந்த ரூபா வந்த உடனே ஒண்ணு பண்ணுவாரு இல்ல இல்ல ஹூஸ் த பிளாக் ஷீப் அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்கும் தெரியுமா அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் பண்ணும் போது ஒரு ஃப்ரீனஸ் இருக்கு அது ஏன் சார் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்றாங்க அது நான் நிறைய நோட் பண்ண விஷயம் என்னன்னா எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர்ஸா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு தலையில தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஹீரோவா கொண்டாடும் போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஆசை இருந்துட்டே இருக்கும் பின்னாடி பேசுறதோ <laughs> 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 ஜப்பான் <laughs> 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 பண்ணிருக்காருமேன் <laughs> 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 அவருக்கும் <laughs> 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 சுனில் சார் விஜய் மில்டன் சார் சுனில் சார் எல்லாம் உண்மையிலே ஒரு அறநூறு படம் நடிச்சிருக்காரு பட் அவ்வளவு ஹம்பிளா செம்ம வந்து இந்த அந்த கேரக்டர் அவ்வளவு ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காரு மில்டன் சார் அப்படின்னு சொல்லி அதான் இந்த படத்துக்கு வந்து எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து ஒரு இந்த படத்துக்குன்னு ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு சோலோட வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் கார்த்தி சுனில் சாரோட அந்த ஒரு காம்பினேஷனை பார்க்கணும் பிளாஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எங்களுக்கான ஆக்சுவலி வந்து தோணுச்சு ஏன்னா ரெண்டு பேருமே அந்த ஒரு ஒரு ப்ரெசன்ஸ் இல்லை ஒரு 
ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணும் வித்தியாசமா அப்படின்னா நமக்கு நம்ம அங்க ஸ்பாட்ல ஃப்ரேம்ல பார்க்கும் போதே வந்து நமக்கு வந்து ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா அந்த ஒரு ஆர்ட்டை வந்து எடுத்துட்டு வரணுங்கிற அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஃபேஸ்ல ஐல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து செம்மையா இருக்கும் நம்ம ராஜமுருகன் சார் மாதிரி ஒரு சிந்தனை இருக்கிற ரைட்டர் அவருடைய வட்டி முதலும் எல்லாரும் கண்டிப்பா படிங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு என்டர்டெய்னர் பண்றாரு ஆனால் அந்த என்டர்டெய்னருக்குள்ள அவர் சொல்ற வர விஷயங்களும் இருக்குங்கும் போது அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்டே ஒரு வேற ஜோன்ல வந்து உட்காருது நான் ஜென்ரலாக ஒரு ஆடியன்ஸா சொல்றேன் வேற ஒரு ஜோன்ல வந்து உட்காருது அவரோட ஹியூமர் சைட் இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு 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 கொஞ்சம் தெரியும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நிறைய தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஸோ அவரோட ஹியூமர் சைடும் அவருடைய உலகத்து சார்ந்த பார்வையும் அவர் கிரியேட் பண்ண கேரக்டர்ஸும் சுச்சுவேஷன்ஸும் எனக்கு ரொம்பவுமே புதுசா இருந்துச்சு நான் அடுத்தது இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்ற மாதிரி எந்த விஷயமே அமையல அதை அவரு ஷூட் பண்ண விதமாகட்டும் அந்த கதாபாத்திரங்கள்ட பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கின விதமாகட்டும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெஷ் ஜோன்ல அந்த படம் இருக்கு அதே சமயத்துல இப்ப எல்லாரும் பா நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா எல்லா கமெண்ட்ல வந்து ராக்கெட் ராஜா ஞாபகப்படுத்துறாங்க சோ அது ஒரு வேற ஒரு ஷேட்ல ஒரு ஃபன்னும் இந்த படத்துல இருக்கு சோ மொத்தத்துல ஒரு தீபாவளிக்கு ஒரு ஃபன்னா அதே சமயத்துல ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குற ஒரு ஃபிலிமா டெஃபினட்டா இருக்கும்னு எனக்கு என்னோட நம்பிக்கை on love you here in tamil cinema i'm sure that you're going to do a lot of films and this film particularly is going to be really very special for you because it's a diwali release and uh, you got a brilliant team with you and what do you want to tell the tamil audience about japan and uh, about the release i'm happy to be a part of this film um it's a very different film and uh, i think it's the perfect film for diwali it's a firecracker um it's insane um so i'm i'm part of uh, happy to be a part of uh, this film a small part of this film and i'm sure after the release you will have a lot of things to talk about because even i can't ask you a lot of questions about the film before the release because everything is kept as a secret right now so yeah and wishing you all the very best anu i'm sure you're going to have a great career here in dabbad and raju sir ninga sollunga so makkal vandu adavadhu யூஸ்வலாக பார்த்ததுலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்க்க போகிறாங்க அண்ட் ஐம் ஷோர் இது வந்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு என்னோட தாட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன சொல்லுங்க இல்லை என்னென்னா ஜப்பான் பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாக ஒரு ஆர்ட்டில் சினிமாவை நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம் சினிமாவுக்காக கஷ்டப்பட்டோம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்பெஷலாக இல்லாமல் ஆர்ட்டுங்கிறது ஒரு என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற விஷயம் முதல்ல நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பண்ணால் தான் ஜனங்க என்ஜாய் அப்படி வந்து இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது ஜனங்களுக்கும் நிச்சயமாக அது இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் கார்த்தி சார் ஃபேன்ஸு கார்த் சார் பிடிக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த படத்தில் வந்து ஸோ அவரை இன்னொரு ஜோனில் பார்க்குற அந்த ஒரு ட்ரீட் வந்து நிச்சயமாக இந்த படத்தில் கிடைக்கும் அப்புறம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக ஃபன்னோ ஃபன்னான ஒரு விஷயம் அதோடு சேர்ந்து சில வேல்யூஸை வந்து இந்த படம் பேசியிருக்கு கண்டிப்பாக வெகு ஜனங்களுக்கான படம் மக்களுக்கான படமா ஜப்பான் இருப்பான் தேங்க்யூ சோ மச் சார் லவ்லி டாக்கிங் டு யூ அண்ட் ஐ எம் ஷோர் நம்ம வந்து ரிலீஸ்க்கு அப்புறமா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம் நிறைய பேசுவோம் அதை பத்தி ஸோ எதெல்லாம் நீங்க விட்டு வச்சிருக்கீங்களோ அதை பத்தி எல்லாம் நாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து கேட்போம் ஜப்பான் நம்ம எல்லாரையுமே பயங்கரமா என்டர்டெயின் பண்ண போறாரு அப்படின்னு இட்ஸ் கூட பி அ பிளாஸ்ட் ஃபார் தீபாவளி ஃபுல் ஆன் என்டர்டெயின்மெண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜோடு ஒரு படம் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு அண்ட் டெஃபினட்டா அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மனசுல ரொம்ப நாள் நிக்கிற ஒரு படமா இது அமையும் And thank you so much and see you all in theatre soon.